ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആദ്യ കിച്ചൺ ട്രാവൽ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ നാടായ കോവൂരിലാണ് കോവൂരിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കോവൂരിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും എന്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും ഒപ്പം എത്താവുന്ന ഒരു ടൗൺ ആണ് കോവൂർ ടൗൺ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നടക്കാം
നാൾക്കുനാൾ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്ന തിളക്കമാർന്ന കഥയാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള കോവൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ഈശ്വര കടാക്ഷവും ഭക്തരുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണവും കൊണ്ട് അഭൂതപരമായ വളർച്ച കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത് ഇപ്പൊ തൊഴുതുമടങ്ങുന്നത് ഓരോ ഭക്തരും ഈശ്വര കടാക്ഷം ആവോളം ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നത് ഇവർക്ക് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് കൂടാതെ ഞായറാഴ്ചകളില് നൃത്താഭ്യാസവും അതേപോലെ തന്നെ സംഗീത ക്ലാസ്സുകളും കൂടാതെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൽ ഡി സി പഠന പരിശീലന പരിപാടികൾ തുടങ്ങി ക്ഷേത്ര മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കോവൂർ കളരിക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ തറവാട് ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് പലക്കുന്നത്ത് നങ്ങോലത്ത് തറവാട് കുടുംബ കുടുംബത്തിൻ്റെ തറവാട് ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് ഈ കളരി ക്ഷേത്രം ആ കളരി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കളരിക്കൽ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ മലയാള മാസത്തിലെ സംക്രമ ദിവസമാണ് സംക്രമ പൂജ നടത്തുന്നത് എല്ലാ മാസവും സംക്രമ ദിവസം സംക്രമ പൂജ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഭക്തർ ഈ ദിവസം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മണ്ഡല മാസത്തിലെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസവും ഇവിടെ പൂജ നടത്താറുണ്ട് അന്നും അത്യാവശ്യം ഇവിടെ തിരക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ കളരി ക്ഷേത്ര റോഡിലുള്ള ഈ ഭണ്ഡാരത്തില് ഏത് വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴും ആളുകൾ വഴിപാട് ചാർത്തി പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇവിടെ നമുക്ക് കോവിലുകാർക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന വരദായിരിയാണ് ഇവിടെ കളരിക്കലമ്മ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നത് രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ കോവൂർ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല കോവൂരിലെ ഹോട്ടൽ മമ്മാലിസിന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മമ്മാലി ഹോട്ടൽ എന്നാണ് പേരെങ്കിലും അഷ്റഫിന്റെ പീടിക എന്നാണ് പൊതുവെ ഈ ഹോട്ടൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബീഫും പൊറോട്ടയും സ്പെഷ്യൽ ലെമൺ ടീയും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റവും എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നാലും വലിയ തിരക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ന്യൂടോപ്സ് ബേക്കറി എല്ലാവിധ മധുര പലഹാരങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ബേക്കറിയിൽ കിട്ടും പൊതുവിലുള്ള റേറ്റ് അനുസരിച്ച് വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ 
നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുക പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ളത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആതുര ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഇ എം തിളക്കമാർന്ന സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റല് വളരെ അടുത്താണ് കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടാതെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് സ്കൂൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കോവൂരുകാർ പ്രധാനമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് അതേപോലെ തന്നെ ദേവഗിരി കോളേജ് സേവിയർ സ്കൂൾ സി എസ് ഐ ചർച്ച് സി എം ഐ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഇതെല്ലാം ഈ കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ആണ് കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് സൈബർ പാർക്കാണ് അതിന് മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കോവൂര് സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ അകലെ മാത്രമാണ് ഇതിന് ദൂരമുള്ളൂ വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് മാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആ കാഴ്ചകളിലേക്കൊന്നും നോക്കാം കോവൂരിന് വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒളിമ്പ്യൻ റഹ്മാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടുവരും കോഴിക്കോട് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഡിയമാണ് ഒളിമ്പ്യൻ റഹ്മാൻ സ്റ്റേഡിയം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദേശീയ അത്ലറ്റിക് മീറ്റുകളും മത്സരങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളും ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക് മീറ്റുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന സ്റ്റേഡിയം ആണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ആ തൊട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ടവർ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ടവറാണ് അപ്പം വളരെ ലെങ്ത്തുള്ള നല്ലൊരു സ്റ്റേഡിയമാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം സ്റ്റേഡിയം വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ ഗാലറി ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം വളരെ കുറവാണ് അത് തന്നെയാണ് അതൊരു സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും അത്ലറ്റ് മീറ്റുകളും മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന് ശരിക്കും ഇത്ര ഒരു സ്ഥല സൗകര്യം പോരാ അധികാരികൾ അതുകൂടി ഒന്ന് 
പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം കോവിഡിലൂടെ ഏകദേശം തൊട്ടടുത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 